യൗവനമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വൈകാരിക ക്ഷോഭത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് വൈകാരിക ക്ഷോഭത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് യുവത്വം കൗമാരം യൗവനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പഴച്ചു പോവാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല കാണാൻ നല്ല ചന്തമുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള നല്ല തടിമെടുക്കുള്ള സമയമാണ് യൗവനത്തിന്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈംഗിക ആഭാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അവിഹിതമായ പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പെട്ടു പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പലപ്പോഴും ചില സഹോദരങ്ങളെങ്കിലും ചില ചെറുപ്പക്കാരികളെങ്കിലും ചില കൗമാരക്കാരായ യുവാക്കളെങ്കിലും അവിഹിതമായ പ്രണയ കുരുക്കിൽ പെട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ പത്രങ്ങൾ വായിച്ച വായിച്ചില്ലേ പ്രേമ നൈരാശ്യം മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്തവർ പ്രേമ നൈരാശ്യം കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തവർ ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കലാണ് ജീവിതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സാധു കിട്ടൂല എന്ന് കണ്ടപ്പോ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു തന്ന ആ അമൂല്യമായ ജീവൻ ഹോമിച്ചു ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരാവണം നമ്മൾ തന്റെ അടമുള്ളവരായി മാറണം ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഈ സിനിമാ സംസ്കാരം അതുപോലെ ടി വി സംസ്കാരം അതുപോലെ ഈ മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ കാൽപത്തിന്റെ സംസ്കാരമൊക്കെ വ്യാപകമായതോടുകൂടി പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ വല്ലാതെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വർദ്ധിച്ചു വന്നു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി അത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ആണ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു ആൺകുട്ടിയോ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ആണ് ക്യാമ്പസുകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുകയല്ല എത്രയോ ടീച്ചർ അധ്യാപകന്മാർ വളരെ ആധികാരികമായി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ക്യാമ്പസുകളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം പെൺകുട്ടികളും കൗമാരക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാരും ഈ അവിഹിതമായ പ്രണയക്കുരുക്കിൽ പെട്ടിട്ട് അവരുടെ പഠന നിലവാരം പോലും തകർന്ന് ഭാവി പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട് സുബാനുള്ള ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈമാനിന്റെ അഭാവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി ഇനി അഥവാ ആ പ്രേമിച്ച ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ആ പ്രേമിച്ച ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ആ ദാമ്പത്യ ബന്ധം മനോഹരമായി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും വേണ്ട ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്നേഹം വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവിഹിതമായി പകർന്നു കൊടുത്താൽ പടച്ചെറുപ്പ് പാഠം പഠിപ്പിക്കും എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പ്രേമ അവിഹിതമായ പ്രേമ ബന്ധങ്ങളിലൂടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എത്രയോ ദമ്പതികളുടെ ദാമ്പത്യ ബന്ധം ഷീട്ട് കൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നു തരിപ്പണമായതിന് എത്രയോ നമ്മൾ സാക്ഷികളാണ് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഇണ വേണം ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഭർത്താവ് വേണം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഭാര്യ വേണം അതിനെന്താ വേണ്ടത് പ്രേമിക്കുകയാണോ അതിനെന്താ വേണ്ടത് സ്നേഹിക്കുകയാണോ അല്ല മറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതാണ് ഒരു മുഹ്മിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആശങ്ക ഉണ്ടാകും എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പെണ്ണെങ്ങനെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയാപ്പൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആശങ്ക ഉണ്ടാകും ആ ആശങ്കക്ക് സ്ഥാനമില്ല അതിനാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ദ നടത്തിക്കോളൂ ഇത് മുഹ്മിനിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ തന്നെ അവിവാഹിതനല്ലേ അവിവാഹിതയല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ ദീർഘം തുടങ്ങിക്കോളൂ കൺകുളിർമയുള്ള ഇണകളെയും കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെയും നീ ഓശാരമായി തരേണമേ അള്ളാ ചോദിച്ചോളൂ അള്ളാഹുവല്ല സൂഉൽ ഖലാഉം കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുആ കൊണ്ട് തട്ടി മാറ്റൂലേ മാറ്റാൻ കഴിയൂലേ ലാ യറുദ്ദുൽ ഖലാഇല്ല ദുആ 
ഒരു മോശക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയെയാണ് അള്ളാഹു നിനക്ക് കണക്കാക്കിയത് ഒരു ക്രൂരനായ ഭർത്താവിനെയാണ് സഹോദരി നിനക്ക് അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയത് ഈ ദുആ നടത്തിക്കോളൂ അള്ളാഹു അവന്റെ തീരുമാനം പോലും റദ്ദ് ചെയ്യൂലെ ദുആ കൊണ്ട് പ്രേമമോ അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങളോ അല്ലല്ലോ അതിന് പരിഹാരം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മാനിലേക്ക് മടങ്ങുക നീ ഇപ്പൊ എത്ര നമ്മൾ പ്രേമിച്ചാലും പ്രണയിച്ചാലും പടച്ച റബ്ബിന്റെ കല അല്ലേ ലോകത്ത് നടക്കൂ പ്രേമിച്ചത് കൊണ്ട് കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ പ്രേമിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടോളുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഈ മാനുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ ഈ ദ്വാവുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ പടച്ച റബ്ബ് നല്ല കൺകുളിർമയുള്ള ഇണകളെ നമുക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കൂലേ അതുകൊണ്ട് അത്തരം ബന്ധങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരികളിലോ കൂട്ടുകാരിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയാണ് അവരെ ആക്ഷേപിക്കാതെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് ആ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ